Ja, herzlich willkommen bei Klartext Online, eine Veranstaltungsreihe der Landwirtschaftskammer Österreich. Schön, dass Sie da sind. Wunderbar. Ja, ich freue mich und ich gratuliere Ihnen, dass Sie sich heute an diesem Donnerstagvormittag ein Stündchen Zeit genommen haben. Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden eine wirklich faszinierende Persönlichkeit kennenlernen. Willi Oppitz ist nicht nur ein international anerkannter Winemaker, er ist ähm, auch wirklich vielfach ausgezeichnet und äh, international auch anerkannt, aber er ist natürlich, er tut sein Ding mit Herz, aber was er vor allem ist, das Wichtigste, er ist ein begnadeter Selbstvermarkter und Geschichtenerzähler, aber wirklich im besten Sinne des Wortes. Der Titel der heutigen äh, Folge ist sozusagen, das werde ich nie vergessen, Selbstmarketing. Wie sind wir dazu gekommen? Wir waren am Neusiedlersee in Ilmitz, im Nationalpark und haben uns von Willi Oppitz seinen Weinhang zeigen lassen oder sein Weingelände dort. Also man muss einfach nur zuhören. Wir gehen jetzt in den Gemeindewald. Das ist ein Juwel von Ilmitz. Und warum soll man diese Juwelen nicht teilen? Mir fehlt dadurch kein Stein aus der Krone. Aber ich muss wieder das Wertvollste, was ein Mensch einem anderen geben kann, einsetzen. Das ist meine Zeit. Und die schenke ich meinen Gästen. Einer unserer Hauptsorten ist der Gänsemarsch, wo man eine Cuvée abgebildet hat, so wie eben die Gänse hier über die Straße gehen. Und die Leute kommen schon im Gänsemarsch, jetzt zum Willi Opitz, auf einen Gänsemarsch. Und das ist keine Zeitungsente. Zuerst einmal muss ich mich spüren. Wenn ich mich spüre, dann kann ich das Gespür den anderen weitergeben, damit er sich spürt. Und dann funktioniert die Gesellschaft. Wenn man sich spürt, versteht, unterstützt. Und wenn man hier kratzt, sieht man einen Zentimeter unter dem Boden ist es feucht. Das ist unser Vorteil. Und man solle die Vorteile eines Gebietes erkennen und diese Vorteile verstärken. Die Stärken verstärken. Das ist die Botschaft. Das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, ist, dass ich die Sprache des Kunden versuchen muss zu sprechen. Und wie viele Leute versprechen die Sprache des Kunden nicht, obwohl es die eigene Muttersprache ist. Und eine meiner Lieblingssprachen ist Finnisch oder Chinesisch. Und wenn man auf der Bühne steht in China vor 10.000 Leuten in Guangzhou und sagt, wo ein Chongo, Willi Opitz, Audi Lihen, Hausschrauchen, sind die fix und fertig, sagen, da müssen wir hin. Die sind nicht mehr zu halten. Kostet kein Geld, aber ich muss mir die Sprache lernen. Das ist hier eigentlich das traurige Bild des heurigen Jahres oder der letzten Jahre heuer ganz besonders. Wir haben 20 cm weniger äh, Wasserstand in Neusiedler See. Gott sei Dank hat es ein bisschen geregnet, dass der Boden wieder mit Wasser sich angesaugt hat. Aber hier ist das Rückzugsgebiet unserer Lemikolen. Hier sind die Säbelschnäbel, hier sind die äh, Stelzenläufer, hier ist der Strandläufer, der Morelllegenläufer. Die Gänse natürlich mit den Jungen da und die Kibitze kommen, um Wasser zu schöpfen. Und ich habe noch nie in meinem Leben, ich bin jetzt 63, ich habe noch nie so wenig Wasser in Neuseeland See gesehen. Aber mein Großvater hat mir gesagt, alle 100 Jahre war der See ausgetrocknet und er ist selbst von Ilmitz nach Mörbisch knöcheltief im Wasser gegangen. Wenn ich die Stärken und die Gegend kenne, dann habe ich ein Recht hier zu leben und meinen Lebensunterhalt daraus zu ziehen, aber ich muss mein Wissen teilen. Und wer sein Wissen teilt und damit Menschen bereichert, das ist ein reicher Mensch. Und das darf man nie vergessen. Reichtum ist nicht das Bankkonto. Die Silberlacke ist die bekannteste Salzlacke hier in unserem Weinbaugebiet. Wir haben über 30 Lacken und ist leider ausgetrocknet. Zu meiner Kindheit habe ich hier schwimmen gelernt, da war ein Meter Wasser. Und es ist eine Geschichte gewesen, wie wir begonnen haben, mit der Formel 1 zusammenzuarbeiten, ist Ron Dennis zu uns gekommen mit seinen Freunden nach Hilmitz und wir sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Und ich habe ihm meinen Weingarten hier gezeigt und gesagt, das heißt Silberlacke. Und wir haben nachgedacht, wie wir den Wein nennen sollen, den wir mit McLaren gemeinsam machen. Und so hat seine Frau gesagt, Elisa, why don't we call it Silver Lake? Und so ist der weltberühmte Silver Lake Wein entstanden, hier an dieser Stelle. Ich kann nur überleben, wenn ich Qualität mache. Aber Qualität kann ich nicht herbeireden. Qualität kann ich nur erproduzieren. Also, wir sehen hier, dieser Trieb hätte drei Trauben. Nach der Blüte kommt diese dritte Traube weg. Jetzt werden oft noch die zweite auch weggenommen, je nachdem wie die Witterung ist. 
sodass bis zu zwei Drittel der Trauben am Boden liegen. Jetzt sagen natürlich die Leute, tut das nicht weh? Natürlich tut es weh. Aber mein Großvater hat gesagt, Qualität kommt von Qual. Marketing liegt sehr oft auf der Hand. Wie gesagt, man muss sich spüren. Ich muss sehen, was um mich herum ist. Und wenn ich diese Pflanze hier anschaue, wie schaut das aus? Wie ein Schnabel, genau. Und diese Pflanze heißt, man glaube es oder nicht, Storchenschnabel. Und so wird unser neuer Wein heißen. Unser Zweigel, trocken vom Sandboden. Storchenschnabel. Das Wertvollste, was ich einem Menschen schenken kann und geben kann, ist meine Zeit. Mein Wissen. Und wenn ich damit andere Menschen bereichere, dann bin ich ein reicher Mensch. Und hier ist da unser heutiger Stargast, Willi Opitz. Willi, danke vielmals, dass du angereist bist aus dem Burgenland. Ganz, ganz toll. Super, du hast uns ja das Studio hier schon versüßt. Ja? Also da sieht man schon wieder, was Selbstmarketing ist, wenn man dort gleich die Sachen alles mitbringt. Ähm, du bist sehr busy gerade, also du hast wirklich viel zu tun. Du hast gesagt, ich muss dann um 14 Uhr muss ich gehen, weil die BBC, oder wer kommt schon wieder? Die BBC kommt. Ja, das ist so. Also, guten Tag einmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und vielleicht meine Gedanken und meinen Werdegang oder... Ja, meine äh, Philosophie, Menschen, die vielleicht äh, genau in einer Phase stehen, wo ich gestanden bin vor 25 Jahren, es gibt uns jetzt seit 25 Jahren, äh, vielleicht helfen zu können. Ich bin nicht der Messias, ich habe nicht alles erfunden, wir haben unsere Fehler gemacht, aber wir sind vielleicht einmal öfter aufgestanden als niedergefallen. Ja, aber man muss ja schon dich groß, so groß zeigen, wie du bist. Du bist am Samstag äh, zum Ritter geschlagen worden, was war da? Ja, ich äh, bin von den europäischen Weinrittern am Samstag in der ehrwürdigen Pfarrkirche 1792 erbaut zu Ilmitz, mit dem Meritum Bini ausgezeichnet worden. Das ist vor 35 Jahren das letzte Mal vergeben worden und da bin ich ganz stolz und ich habe meine ganze Familie, wir haben ein kleines Fest gemacht und sehr würdig und ja, ich bin stolzer Träger dieses, dieser Auszeichnung und ich trage auch das Weinwissen und die Philosophie des Weinmachens in die Welt hinaus und zur Freude aller Teilnehmer. Willi, ich habe einige Fragen an dich vorbereitet. Bitte. Also das ist wirklich leicht gefallen. Da sind mir sehr viele, sehr interessante Fragen eingefallen. Aber auch Sie zu Hause sollen bitte an dieser Diskussion teilnehmen. Es ist ganz einfach. Da gibt es rechts oben einen weißen Pfeil auf rotem Grund. Wenn Sie den anklicken, können Sie die Frage reinschreiben. Und ich sehe es dann sofort hier im Bildschirm und kann die Frage aufnehmen. Ja, gut, dann, dann fangen wir an. Also es ist, wir sind eh schon mittendrin. Also man sieht schon, du bist doch sehr umtriebig. Du warst doch sehr umtriebig 1995. Ja, du hast ja eigentlich Maschinenbau studiert und hast dann irgendwie noch 17, 18 Jahre gesagt, jetzt macht der Willi Opitz was ganz anderes und äh, wie, wie, bist du, wie hast du damals angefangen als Winzer? Ich meine, du hattest ja keinen eigenen Weinberg in dem Sinn, was geerbt oder so. Also das Wichtigste ist einmal, wenn man im Leben etwas erreichen will und weiterbringen will, muss man nachdenken, äh, wo, wozu bin ich oder warum gehe ich da auf diesen Erdkreis herum, äh, wo, wo ist mein, wofür schlägt mein Herz? Und wenn man nachdenkt, ich war zwölf Jahre Ministrant und da hat man sehr viele Gleichnisse, Positive Gleichnis, ich glaube daran, dass die Bibel eines der besten Marketingbücher ist. Und da wird man geleitet und gelenkt und da steht drinnen, man muss nachdenken, wo, was ist meine Mission? Mhm. Und die weiß jeder für sich. Jeder sagt, das und das würde ich gerne tun. Wenn ich mir traue, meine Mission für mich zu ergründen mhm. und sie dann über meine Passion in meine Profession transferieren, was soll passieren? Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich war 39, wir hatten damals de facto keinen Weingarten, keinen Kunden und keine Angst. Wahnsinn. Ja. Und das haben wir gemacht. Und, und, und du hattest auch, was du auch immer wieder betont, du hattest auch kein Geld. Also, das war nicht da. Weil ja. du sagst immer ganz frech und das finde ich schon, also, du sagst immer, ja, also man braucht kein Geld. Man braucht kein Geld. Aber ich, kann man so nicht sagen. Man braucht das schon Budget, eine Bank, ja, dann, ich brauche einen Traktor, aber das sind alles keine großen Summen. Ich brauche jetzt nicht ein riesengroßes Weingut mit 50 Millionen äh, Bauwert, das ist nicht notwendig. Es geht darum, ich brauche eine Philosophie, einen Gedanken, der mich in der Früh aus dem Bett steigen lässt und sagt, okay, ich mache jetzt diesen Tag Schritt für Schritt gemäß meines Planes. Ja, und jeder sollte einen Plan haben. Wenn man keinen Plan hat, arbeitet, arbeitet man für Pläne anderer. Mhm. Man muss anfangen, strategisch über sich nachzudenken. Wo möchte ich hin? Und Costolani, einer der Wirtschaftsfachleute der Welt, hat gesagt, einen Tag strategisch nachdenken, wofür ich stehe, wo will ich hin, er spart 30 Tage harte Arbeit. Wie lange hast du damals für diesen Prozess gebraucht? Du warst 
eh erfolgreich in deinem Beruf und dann plötzlich sagst du, machst was ganz anderes. War es denn so ein Bubentraum oder ist es ganz plötzlich gekommen? Wie war die Entscheidungsfindung? Na, ich bin in Ilmitz äh, geboren, aufgewachsen, wie ja. gesagt, einfachste Verhältnisse und äh, jeder hat ein kleines Fassel zu Hause, eine kleine Presse und da hat man halt zum Eigenverbrauch das gemacht und es war dann der Weinskandal da und die Leute haben alle gejammert, es geht nichts, da ist das Problem, dort ist das Problem. Das heißt, ich fühle mich jetzt momentan in dieser Pandemiezeit wieder zurückversetzt und wir hatten auch die Finanzkrisezeit. Es gibt immer Krisen, es gibt immer Situationen, wo man durch muss, wo es nicht einfach ist. Und ich habe mir gedacht, okay, es sind verschiedene Leute dann oder verschiedene Bereiche dann beschuldigt worden, unter Anführungszeichen, warum was nicht geht. Aber das Wichtigste ist, ich bin für meinen Erfolg verantwortlich. You are responsible for your success, sagt der Amerikaner. Und ich habe sicher sehr viel bei Mars gelernt, gerade im strategischen Denken und Handeln. Und ich habe das natürlich dann umgesetzt. Also bei Mars, wo du gearbeitet hast, du da habe ich natürlich sehr. Hast dort welche Maschine entwickelt? Die was ich habe zum Beispiel, ich habe die Maschine an die Maschine gearbeitet, die Fanfare Röllchen mit Nougat gefüllt hat. Also ja. ich war immer schon ein bisschen auf der süßen Seite. Und <lacht> ich bin dann eben eingestiegen, haben wir dann ein paar Weingärten gepachtet und dann angefangen zu kaufen. Und wir sind dann gleich, aber das ist das aller allerwichtigste. Ich muss wissen, ich muss etwas haben, was andere nicht haben. Mhm. Das ist einmal der erste Schritt, um erfolgreich zu werden. Und da muss ich wissen, wer sucht so etwas, was ich jetzt habe, wo ich glaube, das machen zu müssen. Und da haben wir, weil wir am Neusiedlersee leben und ich nur einen halben Hektar Weingärten hatte und der Rebstock mein Partner ist. Ja, und Partnerschaft heißt ja nicht nur, dass der Partnerschaft, haben wir gesagt, wie kann ich meinem Partner helfen? Und haben gesagt, gut, wir schneiden die Trauben Ende August legen sie auf Schilf, trocknen sie. Und das war die Geburt des Schilfweines. Ich war selbst <lacht> überrascht. Auf einmal musste das österreichische Weingesetz geändert werden. Wir sind dorthin gegangen, man soll immer Marktforschung machen, wofür ich ein Produkt mache oder ja. glaube machen zu müssen. Und dann weiß man, dass in England zum Beispiel die Dessertweine, Pudding Mainz, wie sie sie nennen, geliebt werden. Aber, das ist wieder auch ganz wichtig, das, diesen Tipp möchte ich gleich zu Beginn weitergeben, es ist so wichtig, dass ich mindestens eine lebende Fremdsprache möglichst sehr gut bis perfekt beherrsche. Mhm. Und dann sollte ich erst den Fuß vor die Tür setzen. Und ich habe natürlich äh, Englisch wunderbar gekonnt und ich habe dann eben meinen Wein in England präsentiert bei der International Wine, Wine, äh, Wine Trade Fair und wie das Schicksal es so wollte, es ist, hat eingeschlagen wirklich wie eine Bombe und wir sind dann auch nach mhm. dem ersten Jahr bereits mhm. mit der höchsten Auszeichnung, The Late wow. Harvest Winemaker of the Year, Aha. als erster Österreicher zum besten Süßweinbetrieb der Welt gewählt worden. Wow. Weil wir mit einer Innovation uns in die Welt getraut haben. Und das hat natürlich dann Kreise gezogen. Ich muss zuerst einen Erfolg produzieren. Und diesen Erfolg, die Amerikaner sagen, Success breeds Success. Erfolg ja. produziert immer wieder Erfolg. Ja. Das muss ich mir bewusst sein. Und da muss ich halt immer wieder aufpassen, was ist gerade aktuell, was könnte jetzt passen und so weiter. Und dann, wenn man so denkt, mhm. wenn die Gedanken so sind, nicht jetzt der Größte zu werden, oder uns geht es ganz einfach, der Beste zu sein. Aha. Weil Quantität ist, was man zählen kann. Auf Qualität zählt man. Du, du nimmst ja immer wieder Ideen auf. Und du, heute schon wieder, ich weiß, vor kurzem bei dir ist ein paar Wochen ja. her, ja? als wir diese, diese, diesen schönen Film gedreht haben. Aber, aber mit, und du hast schon wieder einen neuen Wein dabei. Was hast du damit? Du nimmst schon wieder eine neue Idee auf. Den Ibiza und ja, Ibiza? Ja, oder? natürlich. Es ist, die Zeitungen sind alle bummvoll. Und wir haben alle jetzt Sommerpartys und ja. hey, gute Stimmung. Ja? Ja. Und das ist unser meistverkaufter Wein momentan. Also ich pfeife auf, ich pfeife auf Ibiza. Ich trinke an Ilmitzer. Das ist Ehre. Geht wie die warmen Semmeln, wir sind sehr dankbar. Ja. Ach so. Schmeckt ausgezeichnet, Jahrgang 2017, schön reif, gibt es in weiß und in rot und in rosé. Und ja, das ist natürlich ein wunderbares Mitbringsel, wenn ich eingeladen werde. Und so muss ich sagen, es ist die Sommerzeit, da muss ich das Produkt schon vorbereitet haben. Mhm. Und die Zeitungen, immer wieder, es wird sehr viel geschrieben, kommt immer Ibiza, Ibiza. Und das macht dann indirekt oder auch direkt Werbung für mein Produkt, mhm. ohne dass es was kostet. Da sind wir beim Thema, ich muss äh, nicht die großen Taschen voll mit Geld haben, ich brauche das Geld für das Flugticket nach London, ich brauche mhm. das Geld zum Tanken des Traktors, keine Frage, ja, ja. und der Sprühmaschine und so weiter. Aber das Wichtigste ist äh, die Brainpower, ja. der ja. Gedanke, der klare Gedanke, wo will ich hin? Mhm. Und nur wenn ich ein klares Ziel habe, wenn ich weiß, wo ich hin will, werde ich mein Ziel erreichen. Und das Ziel erreichen ist ganz einfach das Schönste, was einem passieren kann. Mhm. Und, ein, und äh, 
Ja, also das, das leuchtet mir sehr ein. Das größte Echo kriegt man natürlich, wenn man ein Thema aufgreift, das eben gerade in der Luft liegt. Dann kriege ich das stärkste Echo. Das ist nur ein Punkt. Ist, ja? das, ist nicht zwingend, dass man jetzt was. Also, wie du den Gänsemarsch erfunden hast, ist er nicht in der Luft gelegen, den hast du einfach erfunden, der Gänsemarsch. Ne? Ja, so. Der das Gänsemarsch zum Beispiel. Auch, das, ist das ist auch sehr wichtig. Alles, was man aus der Natur sieht. Ja. Man muss nur nachdenken, was ist was passiert rundherum ja. um mich. Ich habe es ja im Vorspann gesagt, man muss sich spüren. Ja. Ich muss wissen, wo lebe ich, wo darf ich leben. Und wir dürfen im Paradies leben, im Nationalpark Seewinkel. Ja, ja. Und da sind die, wir haben 30.000 Graugrenzer. Das, ja. ist, das ist das Mekka ich, der Graugrenzer. Ja. Ich, ich muss, <lacht> und die gehen so über die Straßen und durch die Gegend. Ja. Und wenn ich ein Bild, das die Leute sehen tagtäglich, in meiner Gegend abbilde, für mich verwende natürlich, ist immer gut, wenn man sich das auch schützen lässt. Ja, Nein, das ist ja das, was mich fasziniert. Es ist ja wirklich so, wenn man mit dir durch den Nationalpark fährt, dann, dann sieht man dauernd, wie irgendwelche Gänse marschieren. Das ist das normale Bild. Und, aber wieso kommt, wieso kommt der Willi Oppitz auf die Idee, das, genau. den Wein so zu nennen? Das und, ich einfach und dann muss ich natürlich das Ganze auch nützen wieder und sagen, okay, das ist eine weißwein -Cuvée. Wie kann ich eine QW abbilden zum Beispiel? Mhm. Das ist möglich. Ja. Vielen Leuten fehlt die Vorstellung. Also, das Hauptproblem ist, für einen Menschen die eigene Vorstellungskraft. Mhm. Was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich nie erreichen. Ja. Mit allem Geld der Welt nicht. Wenn ich es nicht sehe, ja. wenn ich es mir nicht vorstellen kann, okay. hilft mir kein Budget der Welt. Also, wir haben gesagt, ich stelle aus dem Gänsemarsch, mache ich das Abbild eines Cuvées. Die Hauptsorte ist grüner Veltliner, die große Gans. Mhm. Gefolgt vom Chardonnay, Weißburgunder, Ruländer und Muscatella. Mein Gott. Okay? Ja. Gleichzeitig... Wenn man der Schule aufgepasst hat, ist es immer gut, wenn man ein bisschen was weiß. Und wir Österreicher haben Gott sei Dank eine gute Schulbildung. Hat der Konrad Lorenz herausgeforscht aus der Gänseforschung, dass die Gans das beste Beispiel für Leadership ist. Ja. Der beste Wein für die Firmenchefs. Die Gans geht, 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 geht. Die schaut nie um. Ja. Wer mir folgt, ist auf gutem Weg. Ja. Wer mir nicht folgt, den haben die Füchse. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, wissen wir noch vom Kindergarten. <lacht> Und dann gibt es ja noch einen gescheiten Österreicher, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Jetzt haben wir auf die Rückseite drauf geschrieben, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht angewandt und angewandt ist nicht beibehalten. Vom Herrn Watzlawick. Ja. Das heißt, mit jedem Schluck Gänsemarsch von Willi Opitz wird man gescheiter. <lacht> Trinkt man eine Flasche, hat vier Glassen Volksschirm und einen Tanzkurs, hat man schon die kleine burgenländische Matura. Das ist so und so egal. bleibt das Ganze in Erinnerung. Ja. Und das erfordert kein Geld. Ja. Das ist nur eine, ein, ein Beispiel ja. von meiner These. Ja. Du arbeitest so stark mit Bildern, es ist bei dir alles, du verpackst alles in, in, in Geschichten. Das ist ja das, was man eigentlich lernt, egal ob man jetzt Journalismus macht oder was. Andreas, es geht immer um Geschichten. Andreas, wir starten, wenn wir in den Kindergarten gehen, als ja. Kleinkind, mit dem Bilderbuch. Ja. Dann kommt das Leben, das geht vorbei und zum Schluss tun wir wieder Bilderbuch anschauen. Das ganze Leben ist ein Bilderbuch. Ja. Wer mit Bildern arbeitet, der Herrgott hat mit Gleichnissen gearbeitet. Ja. Bilder. Bilder. Erfolgreichste Buch der Welt. Ja. Warum soll man nicht von erfolgreichen Dingen lernen? Ja, aber Bilder, und das ist mir bei dir wieder ganz, ganz klar geworden, Bilder sind nicht nur ein Bild. Bild ist ein Gedanke, Bild ist auch ein Geruch. Und das, bist, das machst du ja extrem. Man geht mit dir da durch ein Häuschen und sagt, Ma, riech an dem, den Thymian und so. Ja. Dann sagst du dann mal, das wirst du nie vergessen, weil du hast gerade den, so. den Thymian gerochen und das verbunden mit dem, was ich mit der Umgebung. Und wenn ich jetzt an Thymian riecht, denke ich mir, stehe beim Willi Opitz am Neusiedlersee. Also ist das, ist das bei dir, hast du das, von wem kommt das? Also hast du das, machst du das bewusst, hast du es irgendwo gelernt, hast du einen, einen, einen Marketingkurs gemacht und du gedacht, okay, dann setze ich das halt um oder, oder kommt das intuitiv? Ja, also ich muss schon sagen, natürlich muss man eine Begabung haben. Man muss dafür geboren sein. Und ich bin halt sehr sensitiv und wenn ich im Radio was höre, wenn ich eine Zeitung durchlese, eine Headline oder ein Bild sehe, man, mir fallen dann halt eben Dinge ein. Und die setze ich halt um. Also das Wichtigste, ich habe das auch in der Einleitung steht da drinnen, die wichtigsten drei Buchstaben sind, um erfolgreich zu sein, sind T-U-N, um es jetzt gesagt zu haben. Ja, ich ja. muss es tun. Ja. Es nutzt mir nichts, wenn ich mich immer wieder hin... Natürlich muss man es durchrechnen und so weiter, aber man muss durchdenken, durchdenken, durchdenken und dann umsetzen. Ja, das ist ganz wichtig. Man muss Unternehmer sein, man muss Unternehmer sein und nicht Unterlasser. Mhm. Umsetzen. Und, und davor aber muss man eben wissen, was man tut. Du hast, du hast von dieser Mission gesprochen. Ja? 
Und diese Mission ist im besten Fall, also diese Mission ist im besten Fall eine USP, also was, was ganz Besonderes, das nur ich habe. Nicht? Und du hast es geschafft, das ist ja, du bist nicht der erste Weinbauer am, am Neusiedler See und, und du hast trotzdem die eine USP geschafft. Okay, wie geht man davor? Wie komme ich auf meine USP? Wie komme ich auf meine Unique Selling Position? Ich muss natürlich viel probieren. Das ganze Leben ist Try and Error und uh, Learning by Doing. Mhm. Aber ich muss eine Vision haben. Und die, der muss ich folgen. Der muss ich mich unterordnen. Mhm. Und dann kommen die Gedanken, die kommen intuitiv, die kommen in der Früh, um Mitternacht, irgendwas schießt das ein und dann fängt man an, es zu verfeinern, auszuprobieren, darauf hinzuarbeiten. Und dann kommt der Zeitpunkt, das ist das Allerwichtigste, wenn man dann ganz einfach das Produkt auf den Markt bringt. Und wir haben natürlich, wir haben bei uns den Frühlingsspaziergang, beziehungsweise wir haben die ganzen Birdwatcher, die Bird Experience, das ja. sind 30.000 Ornithologen bei uns. Und wenn dieser Wein angeboten wird in den Gastronomiebetrieben, dann ist das natürlich ein Grund. Und ich war jetzt erst in Oberösterreich unterwegs bei einem Seminar, wo ich immer so Praxisbeispiele mache, wo man Leute da waren aus Grünau, sage ich, hey, das ist ja doch die Gegend, wo der Konrad Lorenz ja, ist. Natürlich, ja, ja. sage ich, ja, ich hab, der hätte da das optimale Produkt. Seit einer Woche ist jetzt im Zentrum der Gänseforschung in Grünau und ja. es geht jetzt los schon von Gasthaus zu Gasthaus im Almtal. Der Gänsemarsch, das geht nicht, da kann man nicht vorbei. Mhm. Mhm. Also die Leute kommen jetzt, kommen jetzt schon im Gänsemarsch nach Grünau auf einen Gänsemarsch und das ist keine Zeitungsente. Ja. Wahnsinn. Du hast immer, du, du hast deine Sinne einfach offen. Ja, man muss, man muss offen sein, damit man, damit man die Möglichkeiten einmal erkennt und dann die Möglichkeiten, wo ich meine Stärke habe, das herausnehme und das verstärken. Stärken, stärken. Alles kann ich nichts machen. Ich, 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 ich habe meine Stärken und ich kenne auch meine Schwächen. Und man muss dann die Kraft haben, nach einem gewissen Lebensalter zu sagen, okay, in diese Richtung gehe ich weiter. Und wir haben also aus der Pandemie zum Beispiel viele, viele, viele äh, positive Beispiele da eben auch äh, implementiert. Aber da kommen wir noch später drauf zurück, glaube ich. Äh, was bei dir auch so stark ist, also auf der einen Seite, du siehst die Sachen, du spürst sie. Ja? Aber dieses, äh, ich weiß, das ist so ein furchtbares Wort, also, also nicht Neudeutsch, es ist so ein Anglizismus, aber dieses Storytelling, also die Art, wie man eine Geschichte erzählt. Es ist ja egal, was du machst, das Wichtigste überhaupt. Und du erzählst Geschichten, ich kann sie nicht vergessen. Ich sehe die Gänse marschieren. Ich, was weiß ich. Erzähl mal, Blutmond, wie bist du auf das gekommen? Natürlich, da muss man wieder sehen, okay, man hat in der Schule vielleicht aufgepasst, aber da hat schon genug Vorberichterstattung gegeben im Fernsehen. Achtung, und die, bei der Wettervorschau, ja, ja. jetzt kommt eine wunderbare Sache, der Blutmond. Und ja. Wir haben ja die Möglichkeit mit unserem Schilfwein, da liegen die Trauben auf Schilf. Ja. Und das war der 21. Jänner. Wir haben gesagt, okay, da sind wir um 4 Uhr raus. Und haben die Trauben gepresst. Nächste Möglichkeit ist Silvester 2028. Okay. Ich habe drei kleine Fässer gemacht. Bis dahin werde ich die drei Fässer Was wahrscheinlich ist verkaufen. Was Silvester 2028? Das ist der nächste Blutmond. Das ist der nächste Blutmond. Und dann, genau. und bis, dann, dahin, bis dahin werden die drei Fässer wahrscheinlich verkauft sein. Aha. Und da muss man aber wieder wissen, dass das größte Fest in China mhm. das Mondfest ist. Da wissen sie gar nicht, was sie sich schenken sollen. Koste es, was es wolle. Und auf einmal der Mond ist ganz einfach, der Mond ist ganz einfach ein, da ist ein Symbol, das ganz einfach in China unschlagbar ist. B bist du so zu den Chine an die Chinesen rangekommen? Chinesen war wieder etwas ganz was anderes. Chinesen, <lacht> die gehen ja herum und schauen, <lacht> wer was tut und wo was äh, passiert. Und einen Chinesen kann man nicht mit einer Traubensorte überzeugen. Einen Chinesen kann man nicht überzeugen äh, mit einer Leseart oder etwas. Den Chinesen interessiert einzig und allein, wer trinkt einen Wein. Wer so einfach. Wer trinkt deinen Wein. Genau. Also, also den, das Wurst, wie es schmeckt, er will, dass, die, dass, dass die, die, die wichtigen Leute den auch trinken. Genau. Und wenn man sagt, zum Beispiel einer der bekanntesten in China, ist zum Beispiel Schwarzinger. Ja, Schwarzinger. Schwarzenegger. Können Sie ja. nicht sagen? Schwarzinger. Ja. Na bitte, wenn der den Wein trinkt, dann muss er gut sein. Dann haben sie gesagt, hast du nicht Kontakt zu ihm? Haben wir gemacht. Mhm. Bei der Eröffnung seines, äh, seines Geburtshauses zum Museum haben wir mit ihm das QV Asta la Vista kreiert. Er hat es unterschrieben, das ist unser Vertrag. Ja, aber wie kommt man an den Schwarzenegger ran? Das will ja jeder. Wie ist das gemacht? Ja, indem man ganz einfach ein Netzwerk dann hat, dass man sich im Laufe der, des Lebens aufgebaut hat und wir haben, ich möchte nicht sagen die Hälfte, aber ein Drittel unserer Produktion sicher 
für gute Zwecke eingesetzt und verschenkt. Und wir machen auch seit äh, sechs Olympiaden die Weine für das Österreichhaus. Und das wäre jetzt der Wein gewesen für Tokio. Und da trifft man halt Leute, die genau in diesem Genre zu Hause sind. Mhm. Und dann redet man miteinander und dann sagt, okay, bist du ein klasse Bursch, wenn du was brauchst, möchte ich. Mhm. Das heißt, es wird durch die Art und Weise des Produktes, der kostet mhm. es, sagt, okay, toll, schmeckt, die Art und Weise der Kommunikation, mhm. weil Produkt ist ja nicht nur das, das, der Wein in dem Fall, sondern das Produkt ist auch, wie wird es präsentiert. Ja. Und da bin ich halt sehr viel in der Welt unterwegs und helfe auch meinen vielen Leuten schon international, bei der Produktion, mhm. bei der Präsentation und dadurch bei der Positionierung. Mhm. Und du, du sprichst, äh, äh, du hast es von gutem Zweck gesprochen. Genau. Das ist auch so eine, eine Geschichte, die sehr auffällig ist. Also dieses Wissen teilen. Ja? Wieso ist das so wichtig und so erfolgreich? Also wieso hat man damit erfolgreich, dass ich jemand anderen verrat, wie ich meinen Wein mache? Wieso hat man damit also Erfolg? Wenn, ich, wenn ich Angst habe, ja, ja. dass ein anderer ja. einen besseren Wein macht, dann habe ich verloren. Ja. Angst ist Schwäche, Schwäche ist Luxus und Luxus können wir uns nicht leisten. <lacht> In Zeiten wie diesen. <lacht> Nein, wie soll ich, warum, warum soll ich Angst haben? Warum soll ich Angst haben? Im ja. Gegenteil, ich zeige, also ich zeige meinen, meinen Besuchern, die Fragen stellen, die wollen ja was wissen. Ja. Und der kriegt dann, oft sind die Leute reserviert und da kriegt er keine Antwort. Ich habe das erst unlängst wieder erlebt. Und bei mir hat er zehnmal so viele Antworten bekommen, wie er sich vor gestellt hätte oder gewünscht hätte. Und dann ja. ist er mit der Farbe raus. Er hat gesagt, ja, ich habe ein großes Weingut in Italien, ob ich ihm nicht helfen kann. Mhm. Hät, hätten andere, vielleicht berühmtere Leute in Österreich die Chance ein, gehabt? Ein, ein Italiener kommt auf die Idee, genau. ich Österreich, jetzt, ich an morgen, Österreicher zu fragen, ob ja. ihm hilft mit ja. dem Weingut. Also ich habe ich hab geholfen, ich habe ausgebaut. Also nur ein Beispiel, was ich... Also wir haben in Rumänien vor zwölf Jahren begonnen. Mhm. Das ist ein Mann da gewesen, ob ich ihm helfen kann. Ja. Sind wir runtergeflogen. Sein Privatschef, toller Mann, Hochachtung, hat dort Ländereien und Wälder gesagt, ich bin ich gefragt worden, ob ich nicht 14 Hektar Rebfläche äh, kaufen möchte, zwei Jahre alt, in einem Jahr kommen die Trauben. Kannst du mir helfen, ja? um es kurz zu machen? Wir haben das kurz besprochen, sind dort gewesen. Sagt, hast du vielleicht eine Idee? Sag ich, in Rumänien kommt man nicht in den Kopf, wo ist das? Hat gesagt, in Transylvanien. Ich gesagt, gut, dann bin ich dabei. Also jeder denkt sofort, wenn man Namen macht, transylvanischen Wein, an dem Mann mit den Zähnen. Ja. Ich habe gesagt, das machen wir nicht, wir nehmen die Fledermaus. Ja. Und die Fledermaus auf Rumänisch so heißt Liliak. Jetzt heißt das, Dom das Weingut Domain Liliak, mhm. the Transylvanian Wine Estate. Mhm. Und mein Slogan dafür ist Bloody Good Wines. Ja, so einfach. Super. Und nicht so platt. Und das ist, gehört so zu den namhaftesten Weingütern <lacht> in Rumänien. Und es wird, haben viele Leute dort einen, einen guten Job. Der Mann hat sehr viel investiert. Und er hat dadurch einen großen ethischen Beitrag geleistet, weil viele Leute jetzt nicht das Land verlassen müssen, können bei, bei Familie bleiben, Kinder mhm. und sind zufrieden und haben einen gut bezahlten Job. Das heißt, ich nenne es auch Ethic Winemaking, wenn man ja. solche Leute hilft. Ja. Oder in, ich habe in Russland, habe ich kennengelernt bei der, bei der Olympiade, waren sie so begeistert, dass sie mir in Sochi die Originalfackel von Sochi mitgegeben haben. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute die Originalfackel von Sochi im Keller haben. Ja, ich habe jetzt gerade keine ja, da. Genau. Und da war ein äh, Armenier, der hat gesagt, sein, Vater, sein Großvater hat Weingüter gehabt, hat ihm der Stalin weggenommen, er hat das wieder zurückgekauft, kannst du mir helfen? Ich sage, Armenien habe ich noch nie gehört, aber mhm. das ist die Wiege der, des Weines. Bin ich rüber, ich mache immer so drei Jahresprojekte ja. und habe ihnen geholfen, wie kann man denn helfen? Am Fuße des Berge Ararat. Ja. Wie heißt die, die Hauptstadt von Armenien? Erevan. Erevan, genau. Rad, richtig. Frage an Radio Erevan. Genau, und der Herr Opitz hat sich schützen lassen, Radio Erevan, die Marke. Mhm. Und jetzt kann man den, diesen Wein ja gut vermarkten. Da kriegt jedes Flaschal einen Büchel oben mit 100 Sprüche. Frage an Radio Erevan, stimmt es, dass in Amerika jeder ein Auto hat? Antwort vom Radio Erevan, im Prinzip ja, aber bei uns hat jeder einen Parkplatz. <lacht> Frage an Radio Erevan, meine Freunde möchten immer neue Hände, neue Tasche, neue Schuhe. Was soll ich tun? Antwort vom Radio Erwan, suchen Sie einen neuen Liebhaber. <lacht> und so muss jeder Weinsammler so eine Flasche im Keller haben. Und wenn man weiß, drei Millionen Armenier leben im eigenen Land, zehn Millionen leben in der Diaspora, denen geht es allen sehr gut, das sind gescheite Leute. Mhm. Dann kann man diesen Leuten helfen. Der braucht nicht hierher. Mhm. Also ich weiß, da 
Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen Auffanglager. Und ich sage, wenn ich dorthin fahre und denen helfe, bleiben die zu Hause. Mhm. Dann kommt keiner her. Wenn keiner herkommt, rennt keiner um. Und wenn keiner umrennt, braucht man keinen Fangen. Mhm. Das ist mein Ansatz. Darf ich mal das jetzt mal so ganz kurz, und du wirst es mir gleich, also, das Sagen wir mal, dass der Wein super ist, davon gehen wir jetzt mal aus. Also jeder von seinem Produkt. Aber du kannst das Produkt nicht verkaufen, wenn ich das jetzt zusammenfasse, wenn du keine Geschichte. Das nutzt dir nichts, wenn da drin der beste Wein der Welt ist, wenn da keine Geschichte drumherum ist. Wie mit den Gänsen, die nie wieder vergessen, wer QW, wo vorne der Große läuft und hinten die vier anderen. Das ist ja Wahnsinn. Also ohne Geschichte kann ich kein Produkt verkaufen, würdest du das so sagen? Ganz genau. Der Besucher kommt in unseren Keller und bekommt Weine mit Geschichten. Und diese Geschichten, wenn er den Wein mit erzählt er weiter. Und so mhm. verbreitet sich das Ganze. Mhm. Wieder ohne irgendwelche großen Medien oder was. Das ist das gesprochene Wort. Und die Mundpropaganda ist die beste, die wichtigste, aber die günstigste. Mhm. Wieder dieser Ansatz, es ist nicht unbedingt das große Werbebudget. Ich kann Einschaltungen machen um 10.000, 20 20.000 Euro, ja. kriege zwei, drei große Seiten in wichtigen Magazinen. Das ist alles mhm. gut und schön. Das lässt man drüber. Aber diese Geschichten, die ein guter Freund mir erzählt, ja. da war ich wahr. Da habe ich was gesehen, da muss kosten und es schmeckt auch in Ordnung, es schmeckt auch sehr gut, dann ist das ganz einfach, dann ist der Sinn erfüllt. Also ich, ich muss meinen Besucher, meinen Kunden so schnell als möglich zu meinem Botschafter machen. Mhm. Und die der Leute Kunde fragen dann natürlich immer wieder, wie ist das mit dem Wein heuer und so weiter. Ja? Ja. Es gibt ja bei uns... Keine, kein Glas Wein, bevor wir nicht im Weingarten waren. Wir waren ja gemeinsam draußen. Ja, ja auch, auch das, das, ist, das ist ja das Faszinierende. Du genau. gehst nicht zuerst in den Weinkeller, du gehst raus aus Richtig. Feld. Der muss ja. sehen, wo in das herstellt. Ich gehe an die Stätte des Ursprungs, ja. damit er erstens einmal runterkommt. Der kommt gerade vom Büro, hat noch die letzten ja. E-Mails drinnen, der kommt mit dem Flugzeug, Schon wieder ist noch Jetlag und so mhm. weiter. Ja, er geht einmal raus und diese Natur, wie wir sie haben, mhm. am Neusiedlersee, diese Ruhe, diese Weite, ist ganz einfach einmal, der vergisst nach 15 Minuten, ja. Alles, was er vorher war. Ja. Und dann natürlich kommen die Leute her mit den Fragen. Da muss man sie gleich ein bisschen auch abholen, mit, damit die wissen, wo sie sind. Ja. Die fragen immer wieder, na, wie wird der heurige Jahrgang? Ja. Und da kann ich ganz einfach sagen, es ist nicht die Traubenseite schuld, es ist nicht der Boden schuld, es ist nicht der Jahrgang schuld. Ich war zwölf Jahre Ministrant, wie gesagt, und glaube deswegen ganz stark daran, dass der Herrgott uns deswegen den vierten Finger gegeben hat. Aha. Und der vierte Finger zeigt immer an den Menschen, der dahinter steht, egal was man macht. Aber wir sagen, wir sagen, er ist schuld, sie ist schuld und die anderen. Ja. Und wenn wir auf die anderen zeigen, zeigen drei Finger auf einem selber zurück. Ja. Das heißt, es liegt in den eigenen Händen ja. und ja. nicht am Marketingbudget. Bin ich wieder beim Thema. Ja, ja. Und es ist doch jeder in dem Fall, also wenn ich offen bin, das nehme ich jetzt auch, ich, ich versuche das nur irgendwie zu verstehen, wie du, wie, du, wie du tickst, das ist ja gewaltig. Also wenn ich offen bin, bin ich ja selber der größte Experte. Wer kennt denn meine Gegend meine, äh, besser? Und das, das wollte ich sagen, das ist, wenn man mit dem Willi Opitz da geht, das haben wir ja gar nicht reingeschnitten, du, du kennst ja da den Vogel mit Vornamen. Nein, es ist aber ja, wir haben natürlich. Vögel gehört, die, das, das ist der Wiedehopf. Das ist der, ja, je mehr Details ich weiß über meine Gegend, umso besser. Nur, wie gesagt, ich bin nicht der Einzige. Es ist mein Weg, das ist meine Philosophie. Dazu stehe ich. Es gibt Winzerkollegen in Ilmitz, namhafte, viel namhafter, viel größer, viel bessere Weine. Es ist mein Weg. Ob er richtig ist, sagt einem sowieso der Konsument. Wir sind glücklich, wir sind zufrieden, wir haben vier Enkelkinder, ich habe eine zufriedene Familie, wir haben ein Gästehaus, wo die Leute gerne kommen. Und ja, das ist die Art und Weise der Verkostung, wie wir sie machen, ist halt auch etwas Besonderes, das man nicht mehr vergisst. Und bei uns gibt es ja zu jedem Wein, zum Gänsemarsch gibt es das Granita vom Granny Smith. Zum Pink Kiss, zum Rosé gibt es die Himbeere gefüllt mit einem aus sechs Flaschen reduzierten mhm. Merlot-Sirup. Vergisst man nicht mehr. Also bei uns gibt es nicht nur eine Flasche Wein, bei uns gibt es Eindrücke, die man mitnimmt. Ja. Diese Eindrücke zeigt er dann, zu Hause seinen Freunden. Sag, schau, was ich da mitgebracht habe. Ich sag, wo warst du? Im Burg. Ach so, ich war in der Toskana. Aber da hat er was mitgebracht. Ja. Er hat das mitgebracht, das kenne ich. Super. Mhm. Mhm. Und das ist wichtig, dass auch diese Eindrücke wieder, ich mache meinen Kunden zu meinem Botschafter. Ja. Du hast äh, jetzt gerade von deiner Familie gesprochen. Äh, wie wichtig ist ich meine, es ist objektiv sehr wichtig, aber wie macht man das, dass man so die Familie so mitnimmt? Ich meine, du machst mit zwei Kindern, die Frau hat eher einen guten, einen guten, eine gute Arbeit, glaube ich, Krankenschwester war deine liebe Frau, ja. vorher, ne? und dann sagst du einfach so, und ab jetzt, 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 jetzt machen wir auf Weinbauern, und, und das, das will ich werden, und ich will der Beste werden, und sag, wie nimmt man die Menschen mit? Die, dieses Umfeld, dass die, dass, die das auch, dass die auch in die richtige Richtung gehen, dass die da, dass die da ganz Leadership folgen. Ja, also es ist natürlich schon, es liegt an der Begeisterungsfähigkeit, Mhm. Und ich kann nur jemanden begeistern, wenn ich selbst begeistert bin. Ja. Ich kann nur jemanden überzeugen, wenn ich selbst überzeugt bin. 
Es ja. ist wieder der vierte Finger, es liegt an mir. Ja. Und dann muss man natürlich sagen, okay, ich kann es. Ich muss die Erfolge abliefern. Ja. Und wie gesagt, wir waren 95 haben wir gestartet, hatten wir keinen Weingarten, keinen Kunden und keine Angst, mhm. nur den Wilden Wein zu machen. 96, 97 waren wir in England als erster Winzer Österreichs zum besten Süßweinbetrieb der Welt ausgezeichnet. Und das war, da waren am Tisch Ron Dennis und da waren am Tisch der Leute, der Herr Fischler war damals noch Landwirtschaftskommissär, ja. ist, hat die, der Franz Fischler hat die Sitzung der Europäischen Kommission vorzeitig verlassen, ich kann das jetzt sagen, es ist schon fast ja. verjährt, und ist rübergefahren mit seiner Heidi, das am Tisch sein konnte, wie ein Österreicher diese Auszeichnung bekommen hat. Und Boah. das ist Anerkennung, Respekt und Auftrag. Ja. Das macht das Leben nicht einfacher. Das ist okay, puh, jetzt haben wir es geschafft. Nein, und da sind wir dann weitergegangen und haben halt immer wieder neue, innovative, unserem Namen verpflichtend Dinge auf die Reihe gebracht, die sich halt niemand vorstellen kann. Jetzt, jetzt sitzt du dort und zufällig der Ron Dennis an dem Tisch, der, der zu der Zeit ja besonders ein großer Name war. Wie kriegt man dann den Ron Dennis an die Silberlake, wo er gestanden ist mit dir? Ja, weil die Leute gerne, also das erste Mal, wie ich dann, wir waren ja, also Charabasse, der beste Sommelier der Welt, leider verstorben, äh, hat uns dann eingeladen, der hat ein Hotel gebaut in Winchester. Der hat früher mhm. Schuppen kennengeleitet, wo die ganzen Formel 1, der Gerd Berger und die Lauda alle geschlafen haben. Mhm. Ein Haus, wo man Unmengen bezahlt hat, nur für einmal schlafen, ohne Frühstück. Und der hat gesagt, ich baue jetzt ein kleines Hotel um in Winchester mhm. und dedicate und widme das alles dem Wein. Da sind die Zimmer nicht nummeriert, da stehen Namen drauf von berühmten Winzern, so wie Mutton Rothschild. Mhm. Nur das kleinste Zimmer hat er Willi Opitz genannt. Und das war 95, so komm rüber mit deiner Frau, und da waren 40, 50 Spitzenleute der englischen Society. Ja. Und Mitte Nacht sagt er, komm, da ist einer ganz begeistert von deinen Weinen. Und das war der Ron Dennis. Und der hat den Schilfwein probiert. Den Dessertwein mit 180 Gramm Restzucker. Ja. Der hat gesagt, wer macht so einen Wein? Und der Scherer hat gesagt, Moment, der Mann ist da. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Ich hatte so kein großes Interesse. Interesse. Ja, ja. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, wir kommen, ich schaue mir das an. Die lieben, also diese trockenen Weine sind für viele Engländer nicht so interessant. Aber der Dessertwein, der größte Markt für Dessertwein ist in England und dort wird es auch, es gibt dort kein Dinner, wo nicht zum Schluss ein Dessertwein serviert wird. Und wenn man mal eine Sticky Toffee Pudding, Karamellsauce und Baileys Ice Cream mit einem Blutmond probiert hat, das holt die Oma aus dem Koma. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, jetzt, also es gibt ein, ein Ding, gibt das andere und du nützt einfach Gelegenheiten, du, du nützt Chancen, du siehst sie vor allem auch. Das ist schon sehr beeindruckend. Wie schon gesagt, ich muss dann, ich, ich habe... Der Mann ist ja nach wie vor ein großer Mann ja. und der hat Großes geleistet. Die haben mit Senna, mit Prost, mit Lauda Weltmeister am Fließband produziert und die waren halt sehr innovativ. Und das hat ihn überzeugt. Da ist jemand mit 0,8 Hektar, haben wir damals gehabt, der mit Innovationen hinausgeht. Ich mhm. kann ja nicht hinausgehen mit den 47.000 Chardonnay oder Zweigelt. Ja. Ich muss etwas Neues bringen, wenn ich Fuß fassen will, wenn ich die Leute hocken möchte, an mich interessieren, an mich binden. Und dann ist er heute halt mit dem Privatjet gekommen. Das war natürlich schon speziell, wenn man da durch die Ortschaft geht mit dem Ron Dennis zum Heurigen. Den hast du einfach ganz frech eingeladen und er genau, ist gekommen. Genau, ist seine Freundin gekommen, wunderbar. Ja. Und der hat es genossen und bei uns im, im Keller liegt das große Fass, signiert McLaren. Ja, ja es ist jetzt pff, ja, ein Fass aus Holz, aber ja. der Respekt, ja. die Anerkennung, die Wertschätzung mhm. erarbeitet. Mhm. Nicht, ich habe nie hingesagt, okay, viele Leute picken den Namen drauf aufs Auto, mhm. wenn ich jetzt auf Formel 1 bleibe, mhm. damit ich, äh, dass wir Freunde sind. Ja. Nein, er hat gesagt, da ist ein Kleiner, dem, Respekt, dem zolle ich Respekt, indem ich persönlich mit meinen Freunden komme. Mhm. Haben wir gemacht. Der Willi Opitz läuft auch immer zur Form auf, wenn es schwierig wird. Ja? Und äh, du hast angefangen, wo es nicht leicht war. Und jetzt, jetzt hatten wir gerade eine Phase, wo es nicht leicht war. Leicht war ja. Corona, eh klar. Und, und, ja, also, und da hast du auch wieder was einfallen lassen, nämlich die Opi zu loben. Das ist ja auch wieder eine Geschichte, die kann ja nur dir einfallen. Ja, aber das war ganz einfach aus der Not heraus. Wir hatten ja im Anfang März, die Natur macht Business as usual, also es treibt und wächst, aber wir haben keine Leute. Die Ungarn durften nicht kommen und so weiter. Und das, ich habe dann ganz einfach in den Äther geschickt, wenn jemand will Wissen aneignen über die Bearbeitung eines Weingarten, wie das mhm. funktioniert, dann lade ich ihn ein und bilde ihn im Laufe eines Jahres mhm. Mhm. zu einem Weingartenmanager aus. <lacht> Vom Rebschnitt bis zum Binden, grüne Ernte, Ernte bis zum 
bis zur ersten Flasche. Und ich bin überwältigt, also wir haben über 100 Leute im Pool jetzt schon, die, ich schicke immer aus, das und das ist zu tun, da klinken sich die Leute ein und es wird erklärt, warum macht man etwas, wie macht man etwas und jetzt sieht man natürlich schon äh, die Effekte, die man gemacht hat. Und das Schönste ist ja, ich muss ja den Menschen zeigen, da passiert ein Wunder. Er ist Bestandteil eines Wunders. Da ist eine Rebe mit einer Knospe. Nix. Ja, ja. Es ist kalt, der Wind war, hat geblasen. Und wir sind da gestanden und geschnitten. Und wie kann ich jemanden schneiden lassen? Der kann das doch nicht. Und durch meine internationalen, weltweiten Erfahrungen, durch meine Projekte, in Spanien zum Beispiel, gibt es den Zapfenschnitt, funktioniert wunderbar dort. Ich brauche nur sagen, jeder Trieb, ja, ja, ja. wenn man diese acht Augen, den ja. Guillon-Schnitt, und ich brauche nur sagen, von diesen Trieben, zwei Augen bleiben, das andere schneiden wir weg. Zack, ja. zack, fertig. Und das Kann jeder. Das hat er in zwei Minuten heraus. Das schafft sogar der Herr Doktor, der dann kommt. Ne? Also wir haben wirklich, wir haben... Ich war selber, ich habe es gesehen. Äh, wir haben tolle Leute, also ja. Universitätsprofessoren, tolle Leute. Wir haben Sommeliers, wir haben Ornithologen gekommen. Sind. Also von allen schauen es aber interessiert. Und die haben gesagt, Gott sei Dank können wir raus. Ja, wir haben, uns ist die Decke schon am Kopf gefallen. Wir hätten schon fast einen... Äh, Psychotherapeuten gebraucht. Ich habe gesagt, kein ja. Problem, ich bin ein Vinotherapeut. <lacht> haben Sie angenommen. Und Sie sehen jetzt, also wir waren gestern wieder draußen mit zwölf Leuten, die haben gesehen, also die, die Pinot Noir Trauben sind wunderbar. Ja. Welschriesling, wo wir eben ja. die zwei Trauben weggenommen haben, die sind wunderbar. Die Zweigelt, ich bin wirklich, ich glaube, so schöne Trauben haben wir noch nie gehabt wie heuer. Aber, da glaube ich auch wieder dran, ob man es esoterisch oder nicht ist, wenn jemand mit positiver positiver Energie mhm. auf eine Sache zugeht, dann spürt das auch das Produkt und versprüht es wieder. Das ist ja, nicht, das ist ja keine tote Materie, da ist ja was. Da, das, das erzählt ja was, da ist ja, das ist mehr als Wein. Ja, ja. also das ist das, das, das Gesamte und deswegen auch dies, diese Idee, Wissen teilen Genau. und das und alles tut Gutes. Diese Leute kommen, sie bekommen eine Flasche Wein von mir, wir haben dann zwei, drei Stunden, mhm. bis wir dann wieder diese, dieses Programm durchhaben und äh, dann die echte Bezahlung ist dann, ich habe Ihnen versprochen, es gibt am Ende des Jahres zu Martini, mhm. gibt es dann ein kleines Fest bei uns im Keller, Kellerpartie, sagt man dazu, ja, ja. und da kriegen Sie dann von mir eine Urkunde ja. verliehen und sind dann Opizologen, ja. weil Sie ganzes Jahr die Lehre der Opizologie inhaliert haben. Und das sieht man wieder, das ist schon auch wirklich faszinierend. Weil äh, diese Idee ist ja eigentlich nicht neu. Du hast sie nur sehr konsequent umgesetzt. In mir fällt sofort Mark Twain ein, Huckleberry, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, wo er den Zaustra Zaun streicht und dann die anderen über äh, streichen muss und dann die anderen überredet, das Film zu machen. Und ich glaube, sogar noch Geld kassiert dafür. Eben. So weit sind wir nicht. Bei uns kriegen sie eine Flasche Wein und, ein, und ein, einen Mulatschak. Aber natürlich, die Steigerung wäre, dass man den Leuten dann noch also einen Opolus abnimmt, damit sie dann mitarbeiten. Und das wäre dann zu viel. Uns geht es dann darum, ja. Wissen zu teilen, ja. Leute zu motivieren. Wenn man, wir haben viele kleine Grundstücke. Man sieht, ich habe in einer Stunde ein Grundstück fertig. Ich habe das fertig. Das ist extrem motivierend. Man ist in der Natur. Wir haben wir, die Wiedehopf und die Sebischnebler und die Rotschenkel. Es ist alles unglaublich, wie man da integriert ist. Und es war Gott sei Dank kein Flieger da. Man hat das Ganze viel bewusst aufgenommen. Also wir, es haben sich da Freundschaften ergeben. Und äh, es ist wirklich, also ich bin, also möge sie schnell vorbei sein, diese Pandemie. Aber ich verdanke ihr in dieser Richtung einiges Positives. Ich habe Menschen gut. kennengelernt, kennenlernen dürfen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Mhm. Ich, ich habe jetzt gerade eine Frage reinbekommen. Was empfehlen Sie Personen, die keine Ideen hatten? Ein Mensch, dem einfach nichts einfällt. Das ist nicht jeder so kreativ. Wie wird man kreativ? Jeder Mensch hat Ideen. Ja. Er muss sich nur trauen, darüber äh, nachzudenken. Jeder hat gesagt, wenn, wir kennen doch die, die Formel. Wenn ich in Pension bin, dann mache ich das und das. Ja. Das, genau. das weiß genau. jeder. Ja. Ah, wie viel habe ich noch? Noch zwei Jahre, noch fünf Jahre. Ja. Ja. Und dann geht er in Pension. Ja. Und dann macht er das. Und auf einmal kriegt er große Angst. Sagt, ein Wahnsinn, super. Und dann in der nächsten hundertstel Sekunde oder tausend Sekunden, Warum habe ich es nicht früher gemacht? Ja. Und dann kriegen Sie alle Zustände und sind oft, Pensionsschock, nach kurzer Zeit weg. Mhm. Und diesen Vorwurf brauche ich mir nicht Mach. machen mit Mach. meiner Familie. Ich habe es mit 39 gemacht und fühle mich dadurch, das ist mein Reichtum. Wir ja. können uns Brot kaufen, wir können das Auto tanken, aber das ist mein Reichtum. Und der zweite Punkt von der Pandemie ist ja dann, dass man eben gesagt hat, okay, es geht jetzt noch weiter. Ja? Mhm. Weil unser Hauptmarkt ist Finnland und da war vor einem Jahr jemand da, der gesagt das ist toll, ich hätte auch so gerne einen Weingarten, aber das geht ja nicht. Dann hat sich der Opitz Gedanken gemacht, wie das doch geht. 
Dann haben wir einen Plan gezeichnet. Ich war noch im Februar oben in Finnland am Abendessentisch. Wie, was, wann, wie man, was man alles braucht, um einen Weingarten in Finnland auszupflanzen. Ja. Gesagt, getan. Die Drähte, die Stöcke, die Pfähle, die Reben. Alles hochgeschickt, Bodenanalysen, alles gemacht. Voriges Wochenende ist der erste Weingarten in Helsinki fertiggestellt gewesen. 60 cm sind die ersten Triebe gewachsen. Wie geht in Finnland ein Wein? Alles, was uns hindert, ist die eigene Vorstellungskraft. Was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich nicht erreichen. Ich konnte mir es vorstellen, weil man hört da, Mrs. Thunberg sagt, globale Erwärmung. Ja. Also Helsinki hat vielleicht 3,5, 4 Grad im Jahresdurchschnitt niedrigere Temperaturen wie bei uns. Die haben vorgestern haben sie 30 Grad plus gehabt. Mhm. Und was so das Allerwichtigste ist, das wissen wir auch alle, wenn wir jetzt wieder ein bisschen nachdenken oder einmal drüber schlafen oder zweimal, wenn es notwendig ist, dreimal. Es wird ja nicht finster in Helsinki. <lacht> nicht jetzt. Ich habe 20 Stunden Vegetation. Ja, 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 ja. Auf einmal funktioniert das, floriert das alles. Ja, ja. Und ich freue mich schon jetzt. Das heißt, ich werde den Leuten helfen, den Finnen, jetzt mit meinem Know-how. Wir haben das alles natürlich fotografiert. Ich habe mit WhatsApp diesen Weingärten sitzen zu Hause im Wohnzimmer während der Pandemie bei Weingarten gesehen. ausgepflanzt. Ja. Ja. Das heißt, wir, ich brauche jetzt nicht streiten mit meinen Freunden, 2,50, 1,80. Nein, ich verkaufe das Know-how, einen Weingarten zu bauen in Finnland. <lacht> du, Willi, wir haben sehr viel von dir gehört. Du erlaubst, dass ich jetzt einen weiteren Gesprächspartner ins Spiel, bilde, in, in Spiel bringe, und zwar Adi Marksteiner, Leiter der Marktpolitik der Landwirtschaftskammer. Schön, Adi, dass du auch da bist. Du hast uns jetzt... Äh, äh, sehr interessiert, habe ich gesehen, die ganze Zeit zugehört. Ich hoffe, wie auch äh, Sie zu Hause. Und äh, was fällt da so als erstes ein? Hat er, will ich dir eine Idee geben oder sagst du, der hat was bestärkt, was ich eh schon immer gesagt habe? Was, was ist jetzt im Moment so das Substrat, was du aus diesem Gespräch jetzt siehst? Also, äh, schönen Vormittag in die Runde an alle Zuschauer. Ähm, nicht jeder kann ein Willi Opit sein. Äh, mit dem Kompliment äh, möchte ich einmal starten. Meine Arbeitskollegen und ich betreuen de facto alle Produktbereiche, die in Österreich abgedeckt werden. Also ich sage immer von A bis Z, Apfel über Bio bis Zucker ja, und Zwetschgen. Ja. Ne? Wenn wir 150.000 Willi Opitz hätten, die sagen, und jetzt würde zum Bill Clinton und zum Prinz Charles und so weiter, du hast die Ideen gehabt, du hast sie umsetzen können und dieses persönliche, menschliche, naturell, das muss man haben. Äh, wenn, man, wenn man diese Gabe nicht hat, äh, dann ist es schwierig. Wir haben, äh, ich sage jetzt, ein junger Milchbauer wird sagen, pff, ich, ich sehe das ganz anders, da kann ich nicht mit. Oder ein junger Schweinebauer. Ich habe für mich heute mitgenommen die Frage an dich. Äh, würdest du sagen, äh, jeden von diesen jungen Bauern, würdest du es weiterführen, dieses Projekt mit dem Opizologen? Weil da hätte ich gesagt, naja, äh, äh, starten wir gleich, weil eines können die mitnehmen. Du hast gesagt, du hast zitiert, Johannes 1.1, am Anfang war das Wort. Ne? Am Anfang ist natürlich die Idee. Und die Idee, was mache ich, wenn ich den Betrieb von meinen Eltern übernehme? Was mache ich, wie will ich den weiterentwickeln? Also das ist ja die Kernfrage, weil das sind oft Lebensentscheidungen. So ist ja? Über Jahrzehnte, wenn ich investiere, hunderttausende Euro, dann würde ich sagen, wofür entscheide ich mich? Und das hat mir gut gefallen, dass ich sage, dieses Ideensprühende, diese, dieser Spirit, der da mitgekommen ist, der äh, würde ich sagen, äh, das müsste man fast äh, zu einer Pflichtveranstaltung machen für jene, die sagen, ich will meinen eigenen Weg gehen. Das kann nicht jeder machen und nicht in jedem Bereich. Ihr habt ein Glück mit dem Produkt Wein besonders, den kann ich in Flaschen füllen, da kann ich ein Etikett drauf picken, da kann ich eine Story erzählen. Das wird wahrscheinlich bei Getreide oder Milch nicht so einfach sein. Was wir in der Corona-Zeit jetzt erlebt haben, ist, mhm. ich würde sagen, wenn ich aufs Positive schwenken ja. darf, das ist eine Chance. Mhm. Ich glaube, die müssen wir nutzen und es gibt so viele Verbraucher, die sagen, gut, dass es eine österreichische Landwirtschaft gibt, mhm. die uns was liefert, die uns, die uns nahe ist. Regionalität ist total wieder im Kommen. Direktvermarktung hat profitiert von den letzten Monaten. Und ich glaube, das müssen wir jetzt pflegen, weiterentwickeln. Und 
je mehr Opitz es gibt, will ich Opitz, umso mehr freue ich mich in der Sache. Ne? Es, was mir so spontan einfällt, ich habe hier einen, einen, einen Mann, der sozusagen als Einzelkämpfer ja, da kommt und seine Ideen umsetzt. Wie ist so das Spannungsfeld zwischen, es ist nicht jeder zum Einzelkämpfer geboren und ihr habt ja auch gewisse Gemeinschaften, Genussregionen und und und. Also wie, wie siehst du da diesen Spagat, dass ich sage, ich verkaufe Regionen oder ich schaue, dass ich ein paar zusammenfasse, die dann gemeinsam was Großes machen. Weil ich kann ja, ich habe ich hab natürlich bei der Milch kein Etikett, aber ich habe dann schon im Regal steht dann schon Heumilch. Also ich, ich, ich verkaufe das auch dann mit dem Etikett. Dann muss ich mir den richtigen Abnehmer zum Beispiel suchen. Ne? Mhm. Äh, in aller Munde ist das Projekt Heumilch, das kann man nicht beliebig multiplizieren, aber es gibt auch in dem Bereich zum Beispiel viele Projekte, wo ich sage, ich und meine, ich sage einmal Liefergemeinschaft, meine Vermarktergemeinschaft oder die Marke, mit der wir gemeinsam am Markt auftreten, das ist vielleicht für den der Weg, wo er sagt, okay, das ist eine Zukunft, da kann ich auch stolz sein. Was ich vom Willi Opitz aus dem Gespräch jetzt schon mitnehme, nicht jeder kann ein Willi Opitz sein, aber jeder hat, jeder Landwirt hat die Aufgabe, auf sich und sein Image zu schauen. Wir sind in einem heiklen ja. Umfeld tätig, wo es leicht zu Konflikten mit der Zivilgesellschaft kommen kann, durch was immer, durchs täglich Wirtschaften. Gülle ausbringen, der eine sieht so als Dünger und zehn sehen so als Geruchsbelästigung dass ich sage, jeder wird sich bemühen müssen, mhm. ähm, äh, erstens sein eigenes Image in der Gesellschaft bei seinen Nachbarn, sein, bei seinen Berufskollegen also zu pflegen, das ja. kann ich daraus mitnehmen, und zu schauen und, und natürlich Zeit nehmen fürs Überlegen. Also ich glaube, das ist sowieso permanent in Zukunft das Thema. Ähm, die Zukunft der Landwirtschaft liegt am Markt. Die liegt nicht... Äh, nur mehr in den Direktzahlungen, da ist viel in Änderung begriffen, sondern ich muss schauen, dass ich sage, ich hole mir am Markt mit meinem Produkt mein Einkommen und, äh, und was ist mein Markt? Ich glaube, äh, da, da ist sowieso viel in Bewegung gekommen, wenn ich denke an die Zeit vor EU-Beitritt. Es war anders. War anders, ja. Hat sich viel geändert, aber ich bin ein großer Fan der EU. Ich muss sagen, Gott sei Dank gibt es auch den Euro und gibt es den freien Binnenmarkt. Es wäre wirklich schade gewesen, die EU nicht zu formen, wie sie ist. Es gibt immer Optimierungsmöglichkeiten, aber für mich ist die EU ein, ein Segen in meinem Tun und Handeln. Was war vor der EU anders, wenn, wenn ich jetzt das als, als Außenseiter, also mein Vater hat eine Nebenerwerbslandwirtschaft gehabt, aber ich, so genau weiß ich nicht, was, was, naja. war, was, war, was war im Kern anders? Ich, ich wollte oder besser oder schlecht. Ich das zum Thema vielleicht auch Corona so nebenbei ab, anbringen. Intervention und Lagerhaltung, also staatliche Marktregulierung, die Zeiten sind passé. Das ist nur was für Notkrisen, Notzeiten, ja. Krisenzeiten, dass man sagt, man hilft, dass die Märkte nicht völlig zusammenbrechen. Aber das ist nicht die Zukunft der Agrarmärkte und der Einkommensbildung am Markt, sondern da muss ich, ich muss selber was in die Hand nehmen. Ne? Ich muss mir überlegen, was ist mein äh, Betrieb, ähm, wo habe ich meine Chance? Und deswegen sage ich, äh, wenn, dann kann man vom Produkt Wein und so wie es der Willi Opitz für sich macht, ein bisschen was mitnehmen im Sinn von auch lernen. Und unsere, unsere Tätigkeit auch als Landwirtschaftskammer ist ja viel offener geworden. Dass ich sage, über Bildung, Beratung ja. äh, schaffen wir ein breites Angebot, wo jeder sich Ideen holen kann, wo er lernen kann dass jeder sagt, na, ich hole mir Ideen herein, dazu gibt es Angebote, da gibt es Kurse, wo ich sage einmal, auch landwirtschaftsexterne Experten und Trainer kommen und sagen, und jetzt reden wir mal was durch. Ne? Wie schaut ein Betriebskonzept aus? Das sind Dinge, die heute Bestandteil einer auch äh, vor Investitionen verpflichtend ja. äh, äh, anzugehen sind. Ja, das gibt einen Sinn. Würdest du sagen, dass heute... Ja, eben egal, ob es ein Körnelbauer oder Bauer ist oder was auch immer, dass jeder irgendwo ein bisschen was von Selbstvermarktung verstehen muss. Ein bisschen was. Aber es muss ja nicht jeder, wie gesagt, gleich ein Billy Opitz sein, aber, aber sollte man sich damit schon auch bewusst auseinandersetzen, auch wenn man eigentlich die Milch nur abgibt? Ich glaube, das ist äh, unverzichtbar und das ist Image mitbegründend, dass ich sagen muss, ich will verstehen, ich muss auch verstehen, was der Markt von mir haben will. Ich gebe jetzt ein, ein sehr simples Beispiel, Imagebildung oder, oder 
Das Selbstbild am Markt, das kann auch ein Programm übernehmen. Ob das, wenn wir an Kürbiskernöl denken, wenn ja. wir an Milch und Armer Gütesiegel denken und ja. so weiter, dann muss ich auch dort meinen Betrieb bestimmte Basisvoraussetzungen mitbringen, mhm. wo man sagt, ich würde jetzt sagen, Qualität und Vertrauen sind Zwillinge mhm. am Markt. Wenn ich bloß ein Produkt unterbringen will, dann kann ich nicht sagen, ich produziere nur Qualität. Wenn es kein Vertrauen vom anderen gibt, vom Abnehmer, vom Käufer, wird es nicht funktionieren. Aber auf den Markt zurückzukommen, natürlich. Der Markt, vor dem leben wir alle. Aber um auf dem Markt erfolgreich zu sein, brauche ich eine Marke. Ohne Marke kein Ding. Daher Marketing. Mhm. Ich habe den Eindruck gehabt, äh, bei deinem Eingangsstatement, dass du sehr viele Ideen vom, äh, von deinem Großvater auch mitgenommen hast, oder? Ja, das ist auch interessant. Danke, dass du das bringst. Also bin ich sehr stolz. Ich hatte einen Großvater, der sehr weltoffen war. Und das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Äh, die, der Markt ist ja nicht Österreich. Der Markt ist ja die Welt. Wir, ist, wir leben in einer globalen Zeit. Ist so, ganz einfach. Und er war in Amerika und in Portland, Oregon und hat mir erzählt, als kleiner Bub, wir hatten damals kein Fernseher, kein Radio, hat erzählt vom Columbia River, vom Mount Hood, er war dabei, wie der letzte Indianerhäuptling das Begräbnis war. Da sind in einem kleinen Buben Fantasien, Gedanken, Visionen entstanden, Geschichten, jeder hat sich das ausgemalt. Und das hat vielleicht meine Innovationskraft, meinen Spirit, meine Passion etwas sich etwas vorzustellen und dann auch umzusetzen, sehr, sehr, sehr geprägt. bin ihm sehr dankbar. Aber, was er noch mitgebracht hat, die Sprache. Und das empfehle ich wirklich aus tiefem Herzen jedem mhm. der Zuhörer jetzt, lernt eine Sprache. So gut, perfekt muss sie nicht sein, aber so gut, dass man sich sicher ist. Ich muss heutzutage mindestens eine Sprache können. Und ich bin stolz, ich kann mich über Wein mehr als zehn Sprachen ausdrücken. Und das hat mir ganz einfach sehr, sehr viel Türen geöffnet und dass Leute gesagt haben, die braucht gar nicht mehr hingehen und man kann eine Sprache in einer halben Stunde lernen. Wir haben da, ich bin da bei der Hannes Katzenbeißner Akademie, mache ich dreimal im Jahr so Vorträge, da zeige ich den Leuten, wie ich in einer halben Stunde eine Sprache lernen kann. Es ist ja lustig, dass du das erwähnst. Wir haben hier auch einen Kommentar quasi von Hannes Katzenbeißner. Er sagt, jeder kann ein Willi Oppitz sein. Die einzige Grenze liegt im Glauben und in der Bereitschaft von den Besten zu lernen. Ja. Es ist aber auch eine Frage da, die geht direkt an dich, Willi. Okay. Äh, welche Geschichte würde Willi Oppitz zu Milch erzählen? Was fällt ihm spontan dazu ein? Ich würde mir 100% einmal eine Marke ausdenken. Ja. Ich, würde, ich würde die Gegend, wo die Milch produziert wird, so stark äh, in Szene setzen. Ich würde die Art und Weise, wie sie produziert wird, wie sie gemolken wird, wie sie äh, erarbeitet wird, würde ich ganz einfach so klar als möglich darstellen. Und das geht. Das geht. Bildhaft, plakativ, sodass die Leute sagen, okay, das Bild, wenn ich das sehe, dann bin ich dabei. Bitte, also ich, du möchtest dazu was sagen? Ich bin überzeugt, der Willi Oppitz würde nach dem Wein und Käse so äh, einander ja, gut ergänzen. Kann man sagen, dass, ja. dass der Willi Oppitz sich nur einen Käse äh, zu seinen Weinen nimmt, wo er sagt, er kann auch eine Geschichte erzählen wahrscheinlich. Ne? Natürlich, umso besser, dann ist das Erlebnis viel besser. Aber ja. es gibt genau zu jedem Produkt auch den richtigen, zu richtigen Wein, den richtigen Käse auch. Nicht jeder Käse ist gut zu dem einen oder anderen Wein. Und da muss ich halt ein bisschen Wissen haben. Und wenn ich dieses Wissen teile, dann verdoppelt es sich. Wenn ich Freude teile, verdoppelt es sich. Mhm. Mhm. Wenn ich Passion teile, verdoppelt es sich. Ja. Sehr oft, wenn man Geld teilt, ist oft gestritten worden, was man so hört. <lacht> ja, das, genau. Hier ist auch noch eine, eine Frage, ähm, welches Erlebnis bzw. welche Begegnung hat Sie besonders geprägt und somit zu Ihrem Erfolg beigetragen? Gab es einen Schlüsselmoment? Also ich muss sagen, wie auf einmal die Chances Robinson, das ist der Gott, die Göttin der Weinwelt, vor mir gestanden ist in London ja. und hat gesagt, darf ich, ich habe deinen Wein probiert, darf ich nach Hilmitz kommen? Und ich habe gesagt, ich habe nichts, ich habe eine ganz kleine Holzpresse, ich habe einen alten Stadel. Ja. I tried your wine. I like the idea. Und dann hat sie uns, das ist das monumentalste Werk in der Weinwelt, der BBC Chances Robinson Wine Course, YouTube, Minute 24, sieht man einen etwas jüngeren Opitz noch. Aha. Und das war ganz einfach, das war Auftrag, das war der Turbo zu sagen, hey, du musst weiter, du bist auf der richtigen Schiene, go, go, go. Entwickeln, entwickeln. Und ich, man, das ist auch wichtig, man darf, wenn man etwas produziert, 
nicht das Konventionelle alles machen. Ich meine, wo wird das iPhone zusammengebaut? In, in China. Genau. Wo wird es entwickelt? In Kalifornien. Wie heißt das Tal? Uh, a Valley, uh, Silicon, Silicon Valley. Valley. Genau. Und ich sehe mich als Willy Valley von Burgenland. Da haben wir schon wieder was. Das, ist ja, das merken Frau, sich die Leute. Frau, ja, ich, wir haben jetzt wirklich ein wunderbares Gespräch gehabt. Wir sind jetzt so mehr oder weniger am Ende. Es gibt da noch ein paar Fragen, keine Sorge. Die werden alle beantwortet. Einfach, wenn Sie schon vorm Computer sind, eintippen www lk-klartext.at wird, glaube ich, eingeblendet. www.lk-klartext.at Da bleibt also wirklich keine Frage offen. Ja. Also danke, Adi Marksteiner. Danke, Willi Oppitz, Gerne. für das wirklich tolle Gespräch. Ja. Und ich hoffe, dass Sie zu Hause wirklich da viel sich mitnehmen konnten, weil ich... Willi, darf ich es verkürzt sagen? Darf ich verkürzt sagen? Du kannst auch noch was sagen. Also ich würde mal sagen, äh, um das ganz runterzubrechen, deine Idee, nachdenken, Mut zusammennehmen und tun. Das ist so der Witz. Vordenken ist besser wie Nachdenken. Ha! Ja, ja aber aufpassen, das. aufpassen. Wenn man so denkt, wenn man so handelt, natürlich, zuerst wird man belächelt, dann wird man beneidet, dann wird man bekämpft ja. und dann wird man bewundert und zum Schluss wird man kopiert. Super, danke, das letzte Wort natürlich. Meine Herrschaft, bedanke mich ganz herzlich. Das war Klartext Online, eine Veranstaltungsreihe der Landwirtschaftskammer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen und erfolgreichen Tag. <lacht>